Silvio Paolucci, assessore regionale alla sanità, cambia il volto dell'assistenza extra ospedaliera, ovvero finalmente si dà una cornice di regole a un settore che riguarda una fetta sempre più ampia della popolazione. Intanto è un atto di programmazione che era atteso da circa 30 anni, è a valle il quarto, è quello più diciamo, imponente che riguarda tutto il riordino della rete extra ospedaliera, ma per dirlo e comunicarlo ai cittadini cosa davvero riguarda nella vita delle comunità. Tocca il grande tema dell'emergenza sanitaria del futuro, non solo di questo Paese, dell'Europa, di questa comunità regionale, cioè l'emergenza legata ai cronici, ai fragili e ai non autosufficienti, ovvero alle persone più fragili, alle persone che vanno ripetutamente a un pronto soccorso pur non avendone bisogno, ma perché sono costrette ad andare lì perché non c'è altro, riguarda quelle persone che oggi non hanno un'assistenza come gli anziani e bisogna ricorrere a volte a delle badanti che non hanno esattamente un diploma di assistenza sociosanitaria per poterle stare loro accanto, eh, riguarda le persone più sole o le persone che eh, terminato l'ammortizzatore sociale della famiglia, essendo diversamente abili, non ritrovano contesti nei quali possono alleggerire ovviamente eh, le proprie difficoltà. Da questo punto di vista noi oggi autorizziamo, dopo averlo fatto nel pubblico come recitava la legge, ulteriori 1.406 posti letto di degenza territoriale, tutta dedicato a questa categoria di persone, a questa parte della nostra comunità. Oggi partono i, pro, i, i, i percorsi autorizzatori e le procedure per arrivare ad eseguire ovviamente quanto previsto, ma attendavamo da prima dell'anno 2000 questo provvedimento e quindi credo che sia molto importante e che a fianco al riordino della rete ospedaliera anche l'altra parte importante della rete della degenza dei cosiddetti posti letto territoriali è finalmente in ordine e messa a posto in questa regione. Ci sarà anche una verifica della persistenza dell'interesse da parte dei privati che avevano fatto domanda a suo tempo? Sì, è una procedura che ovviamente sarà, riguarderà una pubblicazione, riguarderà uno schema temporale e cronologico ben preciso perché chiaramente adesso ci sarà un interesse, penso, delle varie strutture, in questo caso private, oltre a quelle pubbliche che erano già state autorizzate qualche settimana fa, come la legge prevedeva, nella, eh, come dire, eh, nel dare eh, risposta a questa domanda di assistenza che la Regione Abruzzo chiede e che è a favore, e che è a favore dei cittadini. Numeri che ha dato l'assessore Paolucci che non saranno stabili nel tempo perché la composizione delle fasce di età della popolazione abruzzese cambia nel corso del tempo. Ed è giusto che sia così, è grave che non vi sia stato nessun atto di programmazione per circa 30 anni perché in 30 anni il fabbisogno della popolazione cambia, il numero degli over 65 anni in questa regione in 30 anni è aumentato di moltissimo, per cui io intendo il fabbisogno e gli atti di programmazione come su una linea dinamica che nel corso del tempo ovviamente ha le sue modifiche e quindi da questo punto di vista mettiamo un paletto, è un grande atto di programmazione, va a completare quello della rete ospedaliera ma necessariamente avrà i suoi monitoraggi nel corso del tempo perché è dinamico.